रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म में लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड मैपिंग ऑफ मैपिंग्स ऑफ द प्लेन सो टॉपिक इज फंक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैपिंग पे इसके जो सेकंड पार्ट है ना उसमें डिस्कस करेंगे इसकी मैपिंग तो वैसे फंक्शन के बारे में आप जानते हैं फंक्शन कैलकुलस के सब्जेक्ट कैलकुलस के बेस ये स्टडी ऑफ फंक्शंस पे तो फंक्शन क्या करते हैं रियल नंबर्स के सिनेरियो में जब रियल नंबर होते हैं आपके पास तो फंक्शन सिंपल आपके पास जो ईच इनपुट वैल्यू के लिए आपके पास एक आउटपुट वैल्यू असाइन कर देते हैं जो कि ये भी रियल नंबर होते हैं और जो आउटपुट आते हैं वो भी आपके पास एक रियल नंबर होते हैं ठीक है तो ये चीजें आप जैसे फॉर एग्जांपल फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो ना ठीक है तो एक्स में आप वैल्यू इंटर करते रहे इसका डोमेन एक्स के सारे जो पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है इस केस में इसका जो डोमेन है और उसके अगेंस्ट हर एक वैल्यू के लिए जो आउटपुट की वैल्यू आती है ये भी रियल होती है आउटपुट की वैल्यू भी ये जो है ना वो रियल होती है ठीक है ये सारी चीजें आप लोगों ने स्टडी की है कैलकुलस में कैलकुलस जो कि स्टडी ऑफ फंक्शन बेसिकली स्टडी फंक्शन इन कैलकुलस डिफरेंट फंक्शन हमने वहा जो है ना वो स्टडी किए थे बारह अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा ठीक है उसे जरा सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये कि आप कोई फंक्शन जेड होगा जो जेड है वो आपके पास केस में कॉम्प्लेक्स नंबर है या आपके पास ये रियल नंबर था ठीक है ये इक्वल टू समथिंग डब्ल्यू और जो Z है और W है ये आपके पास बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है Z एंड दिस W ये बिलोंग्स टू दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है Z आपके पास कॉम्प्लेक्स के जो फॉर्म में वो हम रिप्रेजेंट करते थे इसमें रियल पार्ट होते है एक्स और I जो इमेजनरी पार्ट होते है इसके साथ हम आयोटा लगाते हैं आई वाई ठीक है जो कि बेसिकली एक वेक्टर फॉर्म है सो so, um, W को हम रिप्रेजेंट करेंगे U प्लस आई वी ठीक है बेसिकली इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है तो एफ ऑफ जेड आपके पास इक्वल हो जाएगा चूंकि ये U बी एक्स वाई का जो चूंकि U बी एक्स वाई का फंक्शन है V बी एक्स वाई का फंक्शन है तो ये एफ ऑफ जेड एक्स वाई का फंक्शन है तो हम इसे लिख सकेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी ठीक है तो यू बी एक्स वाई का फंक्शन है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं यू जो फंक्शन ऑफ एक्स को माई प्लस आईओटा अपनी जगह और दिस यू वी भी आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है ठीक है इस पे एग्जाम्पल करते फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन हो आ, जेड स्क्वेयर हो ठीक है और ये एग्जाम्पल करते हैं एफ ऑफ जेड वो इक्वल है जेड स्क्वेयर के ठीक है तो जेड आपके पास इक्वल है दिस एक्स प्लस आई वाई तो जेड स्क्वेयर का मतलब ये कि दिस इन दिस फंक्शन इन टू फंक्शन तो इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई इन टू एक्स प्लस आई वाई ठीक है ए प्लस बी एन टू ए प्लस बी फार्मूला है तो एक्चुअली ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है या आप एक ही लिख दें और इसको होल स्क्वायर कर दें तो इसको आप वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से निकले वो वो आपके पास इक्वल होता है फर्स्ट का स्क्वायर इसमें लिख दो एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर और आ, ये प्लस बी स्क्वायर है ना तो प्लस बी स्क्वायर जब ये पहले मैं वैसे लिख लेता हूँ ये आई वाई होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एक्स और आई और वाई ठीक है 
अब यहाँ आई स्क्वायर है ना तो आई स्क्वायर आई टॉ स्क्वायर आपके पास माइनस वन के इक्वल होते हैं तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई को जब पहले लिख लेते हैं और टू एक्स वाई तो ये बेसिकली जो फंक्शन जो आपने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिस जो फॉर्मेट हमने लिखा हुआ था ये फॉर्म तो दिस इज यू बेसिकली ठीक है जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही है ठीक है एक्स कॉमा वाई फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ही है ठीक है और दिस इज वी जो कि आई अपनी जगह और दिस इज वी जो कि फंक्शन है एक्स और वाई का ओके okay, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल आपको जेड जो है वो इक्वल हो जेड मॉडुलस की उसका स्क्वायर ठीक है तो हमने स्टार्ट के लेक्चर में ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जेड मॉडुलस स्क्वायर बेसिकली इक्वल होता है जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट ठीक है जेड हमारे पास इक्वल है जो इससे पहले हमने लिखा था वो एक्स प्लस तो एक्स का कंजुगेट आप लेंगे तो सिंपल जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस आई वाई हो जाएगा ठीक है तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ए आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और माइनस बी स्क्वायर तो आई वाई ये होल स्क्वायर ये इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आई स्क्वायर फिर आपके पास अगेन माइनस वन की इक्वल है तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा इससे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब ये पेवर रियल पार्ट आ गया जो कि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है वो आपके पास जीरो है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो कि जेड मॉड स्क्वायर है ठीक है ये इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर और उसमें जो इमेजनरी पार्ट है वो आपके पास क्या आ गया वो जीरो के इक्वल आ गया सो जो u ऑफ x कॉमा वाई है इस केस में वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और जो v ऑफ x कॉमा वाई है वो आपके पास इक्वल है जीरो के ठीक है सो नो मैपिंग मैपिंग को जरा डिस्कस करते हैं अब ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये कार्टीज इन फॉर्म में आप जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल गिवन है जब आप उसके ऊपर ये एक फंक्शन अप्लाई करते हैं ठीक है तो वो फंक्शन क्या करता है उस वैल्यूज को मैप करता है और वैल्यूज के ऊपर जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर हम इसे प्लॉट कर देना इसके ये आपके पास रियल एक्सेस है ये आपके पास इमेजनरी एक्सेस है इसको आई वाई लिखते ठीक है कोई समथिंग वेल्यू है ठीक है एस की तो जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होते हैं एफ ऑफ एस ठीक है कोई फंक्शन ऐसे स्क्वायर आपने कर दिया मॉड कर दिया वगैरह या कोई दो फंक्शन आपस में ऐड कर लेते हैं ठीक है तो वो क्या करते हैं कि ये जो ये फंक्शन अप्लाई होने के बाद यू जो दूसरा प्लान है आपके पास उसमें हमने यू ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ जेड को हमने रिप्रेजेंट किया था कि ये आपके क्या है एफ ऑफ जेड है जो कि इक्वल होता है यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स कॉमा वाई यू और वी दोनों एक्स वाई के फंक्शन हैं ठीक है तो ये सम ऑपरेशन के बाद तो समथिंग और वैल्यू असाइन हो जाएगी एफ ऑफ एस को दिस इज यू वी प्लान ये यू आपके पास रियल कंपोनेंट्स होते हैं रियल एक्स वाई होते हैं और जो वी है आपके पास वो इमेजनरी होते हैं लाइक like इस केस में जो अभी हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है इसमें चूंकि आपके पास वो पेवर रियल कंपोनेंट यूज कहा गया तो ये अगर इसे हम प्लॉट कर देना ये इसे इधर प्लॉट कर लेते हैं ये जो समथिंग फंक्शन जो हमने दिया हुआ था ठीक है तो ये फंक्शन एफ ऑफ ये जेड था बेसिकली ठीक है तो जेड के ऊपर जब ये फंक्शन जो कि इक्वल था जेड मॉड स्क्वायर के तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो पेवर रियल था तो रियल को अगर हम इस प्लेन में प्लॉट करेंगे यू वी प्लेन में दिस इज यू दिस इज वी तो इमेजनरी पार्ट तो आया ही जीरो था तो उस पे ये जो वैल्यूज मैप होगी ये सारी वैल्यू ये सिंपल इधर जो यू एक्सिस है इसी के ऊपर जो है ना वो एक्स वाई की वैल्यू इधर इस तरह मैप होगी 
ओके नाउ वी विल डिस्कस बेसिंग बेसिक मैपिंग बेसिक मैपिंग में बेसिकली आपके पास ट्रांसलेशन है रोटेशन है रिफ्लेक्शन है बेसिक मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सो एक तो उसमें है ट्रांसलेशन सेकंड है आपके पास रोटेशन और तीसरा आपके पास है रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन का मतलब ये कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो ठीक है दिस जेड और उसके साथ समथिंग कुछ ऐड हो और ये सिंपल ये प्लेन में एक पॉइंट से जो है ना वो दूसरी जगह वो मूव हो जाए ठीक है जेड प्लस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ ऐड हो तो वो उसको सिंपल मूव करा देते हैं इस प्लेन में जैसे ये यहाँ सेट डिफाइन है ठीक है ये यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा इस पॉइंट पे और तो ट्रांसलेशन इज बेसिकली सिंपल मूवमेंट इन प्लान फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो ठीक है जेड और उसके साथ आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर ले थ्री प्लस आई ठीक है तो ये आपके पास इक्वल है फंक्शन ऑफ दिस जेड सो लेट सपोज ये जेड आपके पास इस तरह डिफाइन है इसका ओरिजन लेट सपोज ये पॉइंट बन रहे हैं ठीक है तो मूवमेंट इन द प्लेन का मतलब ये ना कि ये जो इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गया तो ये पॉइंट बेसिकली ये इसका ओरिजन ये बन रहा था ठीक है तो इसके साथ अब ये थ्री प्लस आई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऐड हो गया इसका न्यू रीजन जो बनेगा वो सिंपल ये इसमें ये मूवमेंट होगी कितनी वो थ्री एलोंग द रियल एक्सिस ये वन टू थ्री ठीक है वन एलोंग द वाई एक्सिस तो ये सेंटर ये हो जाएगा और ये पूरी पॉइंट इस तरह यहाँ मूव हो जाएगी थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट एलोंग रियल एक्सिस और वन पॉइंट एलोंग जो है ना वो कॉम्प्लेक्स एक्सिस ठीक है ये यहाँ से मूव हो जाएगा यहाँ मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ मूव हो जाएगा इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ठीक है बेसिक मैपिंग हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला है आपके पास ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्या है मूवमेंट इन द प्लेन दूसरा आपके पास है रोटेशन ओके बाय रोटेशन वी मीन्स कि कोई एंगल हम उसके साथ ऐड करेंगे तो वो उसके डेट पार्टिकुलर एंगल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास वो रोटेट होगा लेट सपोज उस एंगल को हम जो है ना वो गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है से हम गेमा कहते हैं ठीक है तो जो फंक्शन है फॉर सेट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ जो गेमा है वो मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं e की पावर r e की पावर i थीटा इंटू ई की पावर i गे में हो जाएगा तो बेस सेम है आपके पास पावर एड अप हो जाएंगे तो ये r e की पावर i कॉमन ले लेते हैं और थीटा प्लस गेमा तो ये देखें ना जो एंगल थीटा है उसके साथ ये गेमा एंगल जो वो एड अप हो जाएगा तो जब वो एड अप हो जाएगा वो उस पॉइंट पे उतने एंगल जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा लेट सपोज ये मतलब इनिशियल पॉइंट आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये था ठीक है दिस इज थीटा तो अब इसके साथ जब गेमा एड हो जाएगा तो ये उतने पॉइंट जो है ना गेमा जितने भी उसकी वैल्यू होगी तो वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन को जो है ना वो शिफ्ट कर देगा ठीक है ये एफ ऑफ जेड हो जाएगा और दिस इज गेमा दिस इज थीटा ठीक है फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है हमारे पास जो कि डिफाइन है टू कॉमा वन मीन्स के इसका ये जो ये वन कॉमा टू ठीक है टू इसका सेंटर बन रहा है और ये सर्टन रीजन है ये ये टू और दिस इज वन ठीक है तो अब उसमें गेमा की वैल्यू अगर लेट सपोज हम ले लें पाई तो पाई इज एक्चुअली वन एटी तो ये पूरा जो आपके पास सेट है ये यहाँ ये माइनस वन और ये माइनस टू तो ये माइनस टू के ऊपर इस तरह जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा टोटल शिफ्ट इसमें चूंकि एंगल वो की फॉर्म में वो आपके पास पाई है ठीक है नाइनटी होता तो इधर आपके पास ये शिफ्ट हो जाता टू सेवेंटी होता थ्री पाई बाई टू तो वो इधर आ जाता ठीक है कोई और एंगल होता तो इधर सेंटर या किसी भी कॉर्डन में होता उसके अकॉर्डिंगली तो इसे कहते हैं आपके पास रोटेशन 
ओके थर्ड हमारे पास है रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल जो जेड है वो गिवन था एक्स प्लस आई वाई ठीक है और हमने अगर एफ ऑफ जेड फाइंड करने जेड बार रिफ्लेक्शन उसका मतलब जिस तरह आप शीशे के आगे कड़े होते हैं ना तो आपके जो पूरा पूरा जो है ना वो रिफ्लेक्शन उसमें आता है तो ये रिफ्लेक्शन आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक तो एलोंग द एक्स एक्सिस है रियल एक्सिस और एक आपके पास एलोंग द इमेजनरी एक्सिस है तो फॉर एग्जांपल ये जेड बार आपके पास इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा तो ये इसकी रिफ्लेक्शन देखे ये एक्स प्लस था दिस वॉज जेड ठीक है जो कि एक्स प्लस तो एक्स माइनस वो आपके पास सिंपल ये एक्स है लॉन्ग एक्स एक्स मूवमेंट और माइनस आई वाई ये मैं अगर लिख दू ये एक्स है रियल एक्सिस है और ये आई वाई ये इमेजनरी एक्सिस है ठीक है इसे हम वैसे स्टार्ट में इसको आई एम जी लिख देते दिस इज इमेजनरी एक्सिस दिस इज रियल एक्सिस और रियल ये एक्स है और इमेजनरी आपके पास वाई है तो इसका जो आपके पास रिफ्लेक्शन बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक ये दिस इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और दिस इज जेड बार जो कि एक्स माइनस वाई है ठीक है तो ये देखें इसकी जो रिफ्लेक्शन है अगर आप सिंपल मेरर रखे तो इसमें इसका यही शेप बनेगा इस साइड पे और ये रिफ्लेक्शन है अलॉन्ग द रियल एक्सिस ठीक है तो अगर इमेजनरी uh, एक्सिस uh, का आप करें तो इमेजनरी एक्सिस मीन्स की एफ ऑफ जेड अगर इक्वल हो माइनस एक्स प्लस आई वाई ठीक है तो यही सेम ये x प्लस वाई है और इसका रिफ्लेक्शन आपके पास एलोंग द इमेजनरी एक्सिस वो यहाँ बनेगा ठीक है वो माइनस एक्स है ना तो ये माइनस इस साइड पे ये माइनस होता है ये माइनस एक्स होता है इधर प्लस एक्स होता है ये पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस है ये नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस है तो ये इसका यहाँ रिफ्लेक्शन होगा ओके इस लेक्चर के स्टार्ट में जो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जो कि इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टू ऑफ एक्स वाई ठीक है तो ये आपके पास यू था यू ऑफ एक्स वाई था और दिस इज वी ऑफ एक्स वाई ठीक है बीच में आई दिस इज प्लस तो इसके आपके पास अगर हम मैपिंग करना चाहे तो वो उसकी मैपिंग कैसी होगी ठीक है तो लेट सपोज ये जो x प्लस वाई स्क्वायर है क्योंकि तो रियल ही है ना तो कोई आपके पास कोई रियल नंबर आएगा तो x और y ऐड होके आपके पास जो है ना वो रियल वैल्यू आएगी सॉरी ये x माइनस वाई स्क्वायर है जी ये माइनस स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है ठीक है तो हम अगर एज्यूम कर लें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वेयर वो एक्स एक्स ए प्लस बी होल स्क्वेयर था लेकिन वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो वो आयोटा स्क्वेयर माइनस वन की इक्वल होता है इसलिए ये जो है बीच में माइनस हो जाता है इज इक्वल टू सी वन जो कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी मतलब ग्रेटर देन जीरो होगी तो इसे अगर हम इसमें से सी की वैल्यू निकाल वाई की वैल्यू निकाल लें वाई के अगेंस्ट अब अगर हम इसे प्लॉट कर लें तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई के साथ बेसिकली माइनस है ना तो ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा एक्स और ये जो है ना मैं वैसे पहले लिख दू ये देखें माइनस वाई स्क्वायर अपनी जगह ठीक है और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी वन ठीक है तो माइनस खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड को माइनस से जरूर दूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी वन हो जाएगा ठीक है और वाई इक्वल हो जाएगा दोनों साइड को स्क्वायर खत्म करने के लिए तो फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे माइनस सी स्क्वायर रूट ठीक है और हमें पता है कि किसी भी चीज का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं हमारे पास दो वैल्यू जाते हैं एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है जैसे नाइन स्क्वायर रूट आपके पास इक्वल होते हैं प्लस माइनस थ्री के ठीक है तो ये प्लस माइनस तो इसे अगर हम प्लॉट कर दे इस फंक्शन को तो इसकी प्लॉटिंग आपके पास होगी ये जो ठीक है ये एक्स है और ये आपके पास y है तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन जिसमें इतनी शिफ्टिंग है c की ठीक है जितना वो अपने कैलकुलस में सारी चीजें पड़ी हुई थी फंक्शन s का और ये माइनस है ना तो माइनस उसे प्लस पे शिफ्ट करेगा ये ऐसे आपके पास बनेगा ये हाइपरबोला फंक्शन है बेसिकली जो c पॉइंट पे ऐसे बनेगा 
ठीक है अब सी की वैल्यू लेट सपोज टू तो ये टू पे होगा ये आपके पास थ्री है तो ये यहाँ होगा वन है तो यहाँ होगा ठीक है इसकी वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास ये यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा तो ये हाइपर बोला फंक्शन है हाइपर बोला फंक्शन ठीक है और ये इस तरह आपके पास पॉजिटिव एक्सिस पे भी बनेगा और चूंकि ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये आपके पास की वैल्यू नेगेटिव भी होती है तो ये ऐसे नेगेटिव एक्सिस पे भी इसमें ये यहां से ऐसे बनेगा इस तरह ठीक है तो सो अब इसके अगेंस्ट अगर इसके हम मैपिंग करें उसमें यूवी प्लान में तो ये हमारे पास है दिस इज यू दिस इज वी तो इधर आप अगर देखें ना तो यू वी आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो एक्चुअली टू एक्स वाई है ठीक है ये जो मैं इसको जरा ब्लैक मार्कर से लिखू तो दिस इज इक्वल है ये ऊपर से मैं लिख रहा हूँ टू एक्स वाई ठीक है और y की वैल्यू इक्वल है तो ये टू ये एक्स स्क्वेर माइनस सी वन ठीक है ये इक्वल टू है v के तो अब जो u है ठीक है वो तो इसमें आपके पास वही शिफ्टिंग है अलॉन्ग दिस u एक्सिस जो कि c की वैल्यू जो भी होगी वो ये पॉइंट बनेगा u ठीक है और v आपके पास इक्वल है जो इसमें आप x की वैल्यू डालते जाएंगे तो इसमें ये ये इस तरह एक्सिस के ऊपर ये ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा ठीक है ये c1 वन की जो भी वैल्यू होगी ठीक है यू इसके इक्वल होगा और वी वी में वेरिएशन जो एक्स में जो मतलब आप इस पैरा हाइपर बोला पे यहाँ से ऐसे मूव होंगे तो ये यहाँ की मूवमेंट जो आगे अलॉन्ग दिस सी वन वर्टिकल एक्सिस पे होगी यू कांस्टेंट होगा जो कि सी है जो भी उसकी वैल्यू सपोज टू है ठीक है तो टू पे ये तो कॉन्स्टेंट होगा लेकिन ये वेरिएशन अलॉन्ग द वी एक्सिस होगी जो यहाँ जितनी एक्स में वेरिएशन आएगी उतनी यहाँ इस ये ऊपर नीचे जाएगा लेट सपोज ये पॉइंट है तो ये यहाँ है ये पॉइंट है तो ये यहाँ होगा ये पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ इसकी मैप इस पॉइंट की मैपिंग यहाँ इस पॉइंट पे होगी इस पॉइंट की मैपिंग यहाँ इस पॉइंट पे होगी सी की अगर कोई ऑल वैल्यू है ठीक है लेट सपोज ये वैसे ले लेते इसको थ्री लेते हैं ठीक है तो अगर टू होगा तो ये आपके पास हाई पर बोला फिर यहाँ ऐसे बनेगा ठीक है और उसके अगेंस्ट उसकी मैपिंग होगी वो यहाँ इससे कम होगी लेट सपोज ये थ्री था तो ये आपके पास टू के ऊपर होगी ये एक्स की वैल्यू यहाँ इसकी इधर मैप होगी ये अलॉन्ग दिस वर्टिकल लाइन ऐसे फ्लक्चुएट करेगा ओके क्लास प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व कर देते हैं बेसिकली ये एग्जांपल है बुक में से जिसमें फंक्शन गिवन है आपको ये एग्जांपल नंबर वन है बुक में से और इसमें फंक्शन गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड और इसकी वैल्यू है जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड ठीक है और यू हैव टू कैलकुलेट U एंड V ठीक है और ऑल्सो द वैल्यू ऑफ F एंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन F एट Z इज इक्वल टू वन प्लस थ्री आई ठीक है तो हमें इसकी uh, Z की वैल्यू का पता है Z इक्वल है x प्लस आई वाई के ठीक है तो और जो f ऑफ z है मैं दोबारा लिख दू वो आपके पास इक्वल होते हैं u ऑफ x कोमा वाई प्लस वी ऑफ x कोमा वाई सो ये रियल पार्ट होते हैं और दिस इज v आपके पास इमेजिनरी पार्ट होते हैं अब ये फंक्शन के साथ थ्री जेड जो है ना वो ऐड हो रहा है जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड की थी तो वो आपके पास जो जेड स्क्वायर है वैसे इस पूरे फंक्शन के साथ अगर हम लिख दें एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड तो जेड स्क्वायर हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था वो इक्वल था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आई टू एक्स वाई इसके साथ एड हो रहा है थ्री जेड एड हो रहा है ना तो थ्री इसको थ्री से जरब दे दें 
तो थ्री एक्स हो जाएगा प्लस थ्री आई वाई हो जाएगा ठीक है इसमें अब रियल रियल के साथ लिख दें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स दिस इज द रियल पार्ट और आई टू एक्स वाई और जो आई वैसे कॉमन ले लें ठीक है तो ये टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई हो जाएगा ठीक है ये इमेजनरी पार्ट है दिस इज रियल पार्ट अब हमें जो पूछा गया है हमें पूछा गया है कि आप इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट यू और वी फाइंड कर ठीक है तो ये ये सिंपल पहले पहले तो ये कि ये आपके पास यू हो गया इसी यू ऑफ एक्स कॉमा वाई ये वैल्यू लिख दे इसके अगेंस्ट ये लिखते हैं और ये आपके पास वी ऑफ एक्स कॉमा वाई ये एक पार्ट क्वेश्चन का हो गया दूसरा फंक्शन की वैल्यू इस नंबर के लिए फाइंड करें एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो एफ ऑफ जेड एफ ऑफ वन प्लस थ्री आई ये हमें पूछा गया है तो इसमें ये सिंपल क्या ये एक्स है और ये थ्री क्या है वो आपके पास वाई है तो जिधर ये वैल्यू है वो उसमें उधर उस हिसाब से जो है ना वो पुट कर ले तो पहले एक्स स्क्वायर है तो सॉरी इसमें करेक्शन कर लीजिए इसमें नहीं ये जो फंक्शन है ना z की वैल्यू की बने तो इस वाले फंक्शन में हम इधर ये से पुट करेंगे तो ये पहले इसमें इसके ऊपर स्क्वायर ऑपरेशन है तो वन प्लस थ्री आई ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री इंटू वन प्लस थ्री आई ठीक है ए प्लस बी होल स्क्वायर और फार्मूले से हम कर लेते हैं तो ए स्क्वायर वन आ जाएगा ठीक है तो बी स्क्वायर तो वो थ्री थ्री जर नाइन और ये माइनस नाइन हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वो माइनस हो जाएगा तो ये माइनस नाइन हो जाएगा ठीक है और टू ए बी तो टू इंटू थ्री सिक्स और ये आई हो जाएगा और प्लस थ्री और थ्री थ्री जर नाइन प्लस नाइन आई हो जाएगा ठीक है इमेजनरी इमेजनरी के साथ एड कर ले और रियल रियल के साथ एड कर ले तो यहाँ इससे आपके पास आंसर आ जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फिफ्टीन आई हो जाएगा ठीक है तो यहाँ जो इसका मतलब ये कि जो यू है यू वन को मात्री वो इक्वल है जो ये रियल पार्ट है वो माइनस फाइव के और जो वन को मात्री का मतलब ये कि एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू थ्री ठीक है ये वैसे इस तरफ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वी वन को मात्री वो इक्वल है फिफ्टीन के ओके स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़